ഹലോ എവരി വൺ ഫിസിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് സംസാരിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലും അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ആരുണ്ട് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അടുത്തടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടവിടെ റിപ്പൽസി ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകും ഈ റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെ എല്ലാം ഓവർകം ചെയ്ത് ഏതോ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് എന്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ആസ് എ ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം മൊത്തത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ റിപ്പൾഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ റിപ്പൾഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതോ ഒരു ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റം ആസ് എ ഹോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ആരാണ് ആ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് അത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് കീപ്സ് ന്യൂക്ലിയൻസ് ടുഗദർ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയൻസിനെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഫോഴ്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് വൺ ടു ടു ഫെമിറ്റോമീറ്ററിൽ മാത്രമേ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അതിൻ്റെ താഴേക്കും മുകളിലേക്കും എല്ലാം ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എന്ത് തന്നെയാണ് റിപ്പൾസീവ് ക്യാരക്ടറാണ് കാണിക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ചാർജ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ റിപ്പൾഷൻ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയാലും പ്രോട്ടോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയാലും ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയാലും ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും സെയിം ആണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ചാർജിന് പാർട്ടിക്കിൾസിന് ചാർജിന് ആരും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ദെൻ തേർഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴാണ് സ്ട്രോങ്ങർ നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയോൺസ് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ സ്പിന്ന് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ അവക്കിടയിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി സെൻട്രൽ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് എന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ഉണ്ട് ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറക്റ്റഡ് ടു ആസ് ഓർ അവേ ഫ്രം ദ സെൻ്റർ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ആരെ കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല സോ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഉള്ള കാരണമാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആസ് എ ഹോൾ ഒരു സ്റ്റേബിളായിട്ട് കച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആര് കാരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്രയും ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് വന്നത് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു തിയറിയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് മിസോൺ തിയറി ഇത് ആരാ തന്നത് യുക്കാവ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അത് പോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ മിസോൺ തിയറി ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ഈസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് പയോൺസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം പയോൺസ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഈ ന്യൂക്ലിയോസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പയോൺസിനെ പൈ മീസോൺസ് എന്നും കൂടി വിളിക്കാം മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പയോൺസ് ആണ് അവൈലബിൾ പൈ പ്ലസ് പൈ മൈനസ് ആൻഡ് പൈ സീറോ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ എലമെൻ്ററി പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന സെക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്ര മനസ്സിലാക്കുക പയോൺസിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് കാരണമാണ് ന്യൂക്ലിയോൺസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കൺവേഷൻ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കൺവേഷൻ ന്യൂ ന്യൂട്രോൺ ടേൺസ് ഇൻ ടു പ്രോ ന്യൂട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രൽ ചാർജ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓവറാൾ ഒരു മൈനസ് സൈൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറാൾ എന്താവുള്ളൂ സീറോ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിലും റൈറ്റ് ഹാൻഡിലും സീറോ സീറോ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് പയോൺസ് ഉണ്ടാവണ്ടേ പൈ മൈനസ് ഉണ്ടാവണം ഇനി അടുത്ത സ്റ
വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് എബൌട്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂക്ലിയസ് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസ് എത്രത്തോളം സ്റ്റേബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സിൻ്റെ കാരണമാണ് ഒരു പരിധിവരെ സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് വരെ അത് ആവുന്നുള്ളൂ ആ പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് ആരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇൻ എ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പൊ ആ അത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് സ്റ്റേബിൾ ആണോ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആറ്റോമിക് നമ്പർ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് ഇരുപത്തിനാല് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് എഴുതാം എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പ്രോട്ടോൺ ആണെങ്കിൽ വൺ ന്യൂട്രോൺ അപ്പൊ എത്ര വരും ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് വരും രണ്ടാമത്തത് പ്രോട്ടോൺ ടു ന്യൂട്രോൺ എത്ര ട്വന്റി ത്രീ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോന്ന് പോന്ന് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് കോമ്പിനേഷൻസ് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതില് ഒരേ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമാണ് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺഫിഗറേഷൻ ഉള്ളൂ നാച്ചുറൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ഇതിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അതിന് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റലായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഗ്രാഫിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് എൻ സെറ്റ് ഗ്രാഫ് അപ്പൊ എന്താണ് എൻ സെറ്റ് ഗ്രാഫ് എൻ സെറ്റ് കേവ് ഈസ് എ പ്ലോട്ട് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എൻ എഗീസ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും വലിയ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റലി ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേവ് വരച്ചിട്ടുള്ള രീതിയാണ് എന്ത് എൻ സെറ്റ് ഗ്രാഫ് പറയുന്നത് എൻ സെറ്റ് ഗ്രാഫിന് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ടും രണ്ട് കേവ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ലൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഒറിജിൻ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കർവ് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഓഫ് ഇൻക്രീസ് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അനുസരിച്ച് ഒരു ബ്ലൂ ലൈനും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ഒരു നാച്ചുറൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെബിലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓവറോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു സ്പീഷീസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സോഡിയം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ സോഡിയത്തിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഐസോഡോപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊക്കെ അതെല്ലാം കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബാൻഡ് ഓഫ് റീജിയൻ ആണ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് ഓഫ് റീജിയണിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ കൂടെ ലൈൻ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെൻട്രൽ ലൈൻ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞുതരാം നാച്ചുറൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഓൾ സ്റ്റേബിൾ ഐസോട്ടോപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒക്കെ സ്റ്റേബിൾ ആകുന്ന ഐസോട്ടോപ്സിൻ്റെ ഒരു ബാൻഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ ബാൻഡിൻ്റെ സെൻട്രൽ കൂടെ ഈ ലൈൻ വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ലൈൻ ഈസ് കോൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ലൈൻ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി ലൈനിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്റ്റെബിലിറ്റി ലൈനിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഏറ്റവും സ്റ്റേബിൾ പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി പിന്നീട് സ്റ്റേബിൾ ആകുന്ന ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ഡോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടും റെഡ് ഡോട്ട്സ് വെച്ചിട്ടും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം അത് വെറുതെ സ്റ്റേബിൾ ആകുന്നതല്ല അതിൽ ബീറ്റ ഡി കെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ് ലൈഡിൽ പറയും തൽക്കാലം എത്ര മനസ്സിലാക്കുക ആ ബാൻഡിൻ്റെ സെൻട്രലാണ് സ്റ്റേബിൾ ലൈന് ദെൻ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എല്ലാം അൺസ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയ ആണ് അതെല്ലാം ഈ സ്റ്റെബിലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓരോ റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ലോവർ ആറ്റോമിക് നമ്പർ അപ് ടു സെഡ് ഈക്വൾ ടു ടെൻ നമ്മൾ എക്സിൽ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ വരെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ എൻ ഈക്വൾ ടു സെഡ് ഒരു തിയറട്ടിക്കൽ ലൈനും നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കറിവ് എന്താണ് തുല്യമാണ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ വരെ രണ്ടും ഈക്വൽ പൊസിഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എൻ ഐഡിയ എബൌട്ട് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ലെവൽസ് അതായത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം എസ് ബി ഡി എഫ് ജി എന്ന് പറയുന്ന ഓർബിറ്റൽസിൽ സ്പീഡ് അങ്ങനെ സബ്ഷൽസിലൊക്കെ അറേ
അപ്പോൾ എനർജി ലെവൽ ഫിൽഡ് സച്ച് എ വേഗ ടു മിനിമം എനർജി ആൻഡ് മാക്സിമം സ്റ്റെബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയും ഏറ്റവും മിനിമം എനർജിയും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോൺസ് ഓരോ എനർജി ലെവലിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാച്ചറിൻ്റെ ഒരു പൊതുവെ ടെൻഡൻസിയാണ് എനർജി കുറക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ആരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയോൺസും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൽ ആദ്യം കണ്ടിട്ടുള്ള ബോറോൺ ആണ് ബോറോണിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക ബോറോൺ ട്വൽവ് ഫൈവ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടാവും ബാക്കി സെവൻ ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും കാർബൺ സിക്സിൽ സിക്സ് പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് സിക്സ് ന്യൂട്രോൺസ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ കുറവും ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരു ന്യൂട്രോൺ എക്സസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഹയർ എനർജി ലെവലിലാണ് ഒക്കിപ്പൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത്രയും അഡീഷണൽ എനർജി അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് കാർബണിൻ്റെ കേസിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആറ് പ്രോട്ടോൺസും ആറ് ന്യൂട്രോൺസും ഒക്കെ സെയിം ലെവലിംഗ് ആണ് രണ്ട് പ്രോട്ടോൺസും ന്യൂട്രോൺസും സെയിം ലെവലിംഗ് നടക്കുന്നത് ഒരാളും എക്സസ് എനർജി ലെവലിലോട്ട് പോകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത എനർജി ലെവലിലോട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ കം ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബണാണ് ആര് സ്റ്റേബിളായിട്ട് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെഡ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് പത്തിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എൻ ഈക്വൽ ടു സെഡ് ലൈനും സ്റ്റെബിലിറ്റി ലൈനും കോയിൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ബിക്കം എക്സസ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് പ്രോട്ടോൺസ് അത്രത്തോളം ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിനുള്ള പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ റിപ്പൽഷൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന് സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂക്ലിയസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവാം പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ റിപ്പൽഷൻസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജും ഇല്ല റിപ്പൽസി ഫോഴ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ അവർ എന്താണ് അത് ന്യൂട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് സോ അതുകൊണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എക്സസ് ന്യൂട്രോൺസ് കാണുന്നുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ റീസൺസ് ഇത്രയാണ് ആ പ്രോട്ടോൺ പ്രോട്ടോൺ റിപ്പൽഷൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സസ് ന്യൂട്രോൺ വന്നിട്ട് അവ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് കാരണമാകുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എൻ ഈക്വൾ ടു സെഡ് ലൈനിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി കവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം സ്റ്റെബിലിറ്റി ലൈനിൻ്റെ ബ്ലൂ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം വരുന്നുള്ളൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ എയ്റ്റി ത്രീ ഒക്കെ വരെ പോകുന്നുള്ളൂ അതായത് എയ്റ്റി ത്രീ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ഒക്കെ വരുന്ന എലമെൻറ്റ് വരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉള്ളൂ നാച്ചുറൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞു നാച്ചുറൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്പീഷ് സ്റ്റെബിലിറ്റി സ്പീഷീസിൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ ഡാറ്റയാണ് അപ്പം ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ ഡാറ്റ പ്രകാരം ഈ എൻ ഈക്വൽ ടു സെല്ലിന് എത്രത്തോളം പോകാം പക്ഷേ സ്റ്റെബിലിറ്റി ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ് സൊ എയ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് വരെയാണ് അത് കാര്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അറൗണ്ട് ന്യൂക്ലിയ ന്യൂട്രോൺസും വരാം അപ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഇത് ബിസ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഹെവിയസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയർ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സിനേക്കാളും എക്സസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റി ത്രീ പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് അത്ര ടു നോട്ട് നയൻ അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ സോറി മാസ് നമ്പർ ടു നോട്ട് നയനേക്കാളും കൂടുതൽ എല്ലാ എല്ലാ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് എന്ത് തന്നെയാണ് അൺസ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേബിൾ ന്യൂക്ലിയേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എടുത്തായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് ഈവൻ ഈവൻ ന്യൂക്ലിയ ആണ് ഈവൻ സെഡും ഈവൻ എണ്ണ ഉണ്ടാവും അതിൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈവൻ ഓഡ് ന്യൂക്ലിയ അതിൽ എന്താണ് ഈവൻ സെഡ് ആൻഡ് ഓഡ്